హై ఆల్ ఈ ఛానల్ కింద సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దిస్ మేము లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అండ్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ టెక్నాలజీస్ లైబ్రరీస్లో డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లేవన్నట్టు తెలుగులో చెప్పడానికి యూనో బెస్ట్ ట్రై చేద్దామని చెప్పి నేను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ వీడియోలో జావా స్క్రిప్ట్ గురించి చెప్దామని జావా స్క్రిప్ట్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ చాలామంది రెగ్యులర్గా రొటీన్గా తెలిసి తెలియకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటారు సో అవి మనం చేయకూడదు అవి ఏంటి అనేది మేము చెప్దామని సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది చాలా ఫర్గివింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే ఫర్గివింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఎందుకు అన్నానంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు కంపెల్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనం మిస్టేక్స్ చేసినా కూడా అదొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది జావా స్క్రిప్ట్ వల్ల కానీ దాన్ని మనం ఛాన్స్ కానీ తీసుకోకూడదు స్టాండర్డ్స్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా ఫస్ట్ ఏంటంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ని కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్లో ఉంచకూడదు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏదైనా డబుల్ ఈక్వల్టీ పెడుతుంటారు అంటే ఏ ఈక్వల్ టు బి ఇఫ్ టైటిల్ ఈక్వల్ టు డెవలపర్ టైటిల్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ అనేది ఏదైనా కోడ్ ఉంటే కనుక ఆ కోడ్ అలాగా అసైన్మెంట్ కండిషనల్ అసైన్మెంట్స్లో ఉండకుండా చేయాలి ఏంటంటే మెయిన్ మనం ఏం వాడాలంటే ప్రాబ్లమ్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇలా చేస్తారు బట్ ఏంటంటే మెయిన్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు ఇలాంటివి వాడాలి ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు వాడటం వల్ల అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అయినా మోస్ట్ పీపుల్ ఏంటంటే చెక్ ద వాల్యూ అండ్ టైప్ కూడా చెక్ చేయాలి సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఒకసారి ఒకసారి మొత్తం కోడ్ అంతా ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కన్సోల్ అనేది ఉండకూడదు తీసేయటం బెటర్ అదొక స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ కన్సోల్ డాట్ వార్న్ కన్సోల్ డాట్ ఎర్రర్ ఇవన్నీ మనం మర్చిపోయి పెడతాము లేకపోతే అనుకోకుండా ఉంచేస్తాము ఈ షుడ్ నాట్ బి దేర్ అట్ ఆల్ ఏంటంటే అదొక ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత తర్వాత నోట్ చేసే యాప్స్లో కూడా ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది మనం అవాయిడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ కండిషన్స్ ఆ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి కండిషన్స్లో పెట్టకూడదు ప్రొడక్షన్ కోడ్లో మామూలుగా మీరు చేసినా కూడా ఇఫ్ ఆఫ్ ట్రూ కండిషన్ అని ఇఫ్ ఆఫ్ ఫాల్స్ కండిషన్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అది మాత్రం అవాయిడ్ చేయటం ట్రై చేద్దాం ట్రై చేయాలి అది రిమూవ్ చేసేలా చూడండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పుట్టింగ్ కంట్రోల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ కంట్రోల్ క్యారెక్టర్స్ మనం వాడుతుంటాం ఏంటంటే ఫా ఇన్స్టెంట్గా ప్యాటర్న్ ప్యాటర్న్స్లో అయినా సరే ఏదన్నా సరే ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడం అనేది చాలా మంచిది నెక్స్ట్ ఏంటంటే డీ బగ్గర్ స్టేట్మెంట్స్ పెడుతుంటారు డీ బగ్గర్ సెమీ కాలం పెట్టి ఇవి ప్రొడక్షన్ కోడ్లు అస్సలు ఉండకూడదు ఇవి మెయిన్ ఏంటంటే చాలా డీ బగ్గర్ అనేది మన పెర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బతింటుంది అండ్ ఇఫ్ ఎనీబడి నోస్ దార్టెక్ లెవెల్ దట్ విల్ బి బిగ్ మెస్ ఏంటంటే ఇవి మెయిన్ తీసేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే డూప్లికేట్ ఆర్క్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ ఫంక్షన్స్లో డూప్లికేట్ మల్టిపుల్ పారామీటర్స్లో లాస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ది పారామీటర్ ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అప్పుడప్పుడు డూప్లికేట్ ఆర్క్యుమెంట్స్ ఎక్కువ పెడుతుంటాం అది కూడా రిమూవ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి మెయిన్ మెథడ్స్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ